ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവിടെയും മഹത്പുടിമാരാകട്ടെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പെൻ്റക്കോസ് സഭകൾ ദൈവോചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചും അനുഭവിച്ചും പോരുന്ന ഉപദേശപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സഭാജനങ്ങളിൽ സന്ദേഹം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി വ്യക്തത വരുത്തുവാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ പല ആവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവജനം സംബന്ധിച്ച് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതുമാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവവചനത്തിൽ സംശയം ഉളവാക്കുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഹൗയുടെ അടുക്കൽ പിശാജ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ട വചനവും ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള സംസാരിക്കപ്പെട്ട വചനവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വചനത്തിൽ സംശയമുളവാക്കുന്ന ചിന്ത ഹവയിൽ സാത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് സഭാചരിത്രം നാം പരിശോധിച്ചാൽ അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതൽ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ ചെർച്ച് എന്ന ബുക്ക് സി ബി ഫർത്ത് എഴുതിയ ബുക്കാണ് അതിനകത്ത് സഭാചരിത്രത്തിൽ സഭയ്ക്ക് നേരിട്ടിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നോസ്റ്റിസിസം ഡോസറ്റിസിസം സ്റ്റോയിസിസം എപ്പിക്യൂരിയനിസം പിന്നീട് മാനിക്കിനിസം മൊണ്ടേനിസം ഏരിയനിസം ഇങ്ങനെ ധാരാളം ദുരുപദേശങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ പുതിയ നിയമത്തിലെ പല പുസ്തകങ്ങളും ദുരുപദേശങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പല പുസ്തകങ്ങളും ദുരുപദേശത്തിനെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നിക്കലോവിയരുടെ ഉപദേശം ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം ഹെരോദേശിൻ്റെ പുളിച്ചമാവ് പരീഷന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോസലനായ പത്രോസ് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഉണ്ടാകും ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രവാചക കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നിട്ട് സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ആ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം എന്ന വണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പത് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ച കളവാനായി വിപരീത ഉപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കും അബുസനായ പോലീസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വിപരീത ഉപദേശം പറയുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചു കളയേണ്ടതിന് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാത്ത ഒരാളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നടത്തുക എന്നല്ല ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അവരിലേക്ക് വലിച്ചു കളയുവാനായി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സകല ജാതികളെയും നിങ്ങൾ ശിഷ്യരാക്കണം എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അതിന് വിപരീതമായി ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമെന്നാണ് അപ്പോസൽ നായ പോലീസ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വിപരീത ഉപദേശം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ 
ആ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഹൃദയത്തിൽ അടിവരയിടേണ്ടതാണ് വിപരീതി ഉപദേശത്തെയാണ് ഇവിടെ ദുരുപദേശം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ശിഷ്യന്മാർ അനുവർത്തിച്ചു പോന്ന ദൈവസഭ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവവചനത്തിലെ ഉപദേശ സത്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളവ എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും വിപരീതി ഉപദേശമെന്നും ദുരുപദേശമെന്നും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇതാണ് എല്ലാവരും ബൈബിളിലെ വാക്യമല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതും സത്യമല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൂടാ ഒരാൾ പറയുന്നത് മാത്രമേ സത്യമുള്ളോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയായി ആളുകളിൽ വരാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവജനം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ് ശരിയെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞത് ഈഫ് വി ഗീവ് അൺഡ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എനി ഡോക്ടറിൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ഹെറസി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ദുരുപദേശമായി തീരാം എന്നാണ് അർത്ഥം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദൈവം നമുക്കായി വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള ദൈവവചനത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമാണ് നമുക്കത് ബാധകമാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇവിടെ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവോചനം പറയുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് സംശയം ജനിപ്പിക്കൽ എന്നുള്ള സാത്താന്യ തന്ത്രമാണോ ഒരുവനെ ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവനായി സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവനായി ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനായി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ദൈവജനം പറയുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ചോദന ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ കരുതാൻ ഞാൻ ദൈവജനം കേൾക്കുന്നു അത് എന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് അടുപ്പിക്കുന്നതാണോ അതെൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ഉതകുന്നതാണോ എൻ്റെ നിത്യജീവന ഉപോൽബലകമാണോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കണം പിശാജ് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നപ്പോൾ ദൈവവചനമാണ് പിശാജ് പോലും ഉദ്ധരിച്ചത് ദൈവവചനമാണ് പക്ഷേ പിശാജിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി മത്തായി സുശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് യേശു ദൈവോചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിശാജിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്നു എന്നും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ പിശാജ് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അടർത്തി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് അതല്ല നീ പറഞ്ഞത് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ഇതും കൂടി എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം അത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് സാരം കൃത്യമായി പറയാമല്ലോ ബൈബിളിലെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കം വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അത് നാം മനസ്സിലാക്കാതെ നാം വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആളുകളോട് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയല്ല സംസാരിച്ചത് പരീഷന്മാരോട് സംസാരിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രിമാരോട് സംസാരിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഹെരോദ്യരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ആ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ അല്ല യേശു സംസാരിച്ചിരുന്നത് കാരണം ചില ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കും ഇത്രയും കഠിനമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ചില ഭാഗത്ത് വളരെ സൗമ്യ ഭാഷയിൽ യേശു സംസാരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആളുകളുടെ സാഹചര്യം അവരുടെ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവരോട് യേശു സംവാദിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളുടെ ലക്ഷ്യവും മനുഷ്യവർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും ദൈവഹിതവും മുൻനിർത്തി വേണം നാം ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ആർക്കുമില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്വലൻ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം 
അതിൻ്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് അതിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം കൂടെ യേശു ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും യേശു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാണുക തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടതും കൈതൊട്ടതുമായ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിൽ യേശു ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനുമുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് നാം അറിയുവാനുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും പാപമോചനത്തെക്കുറിച്ചും നിത്യജീവനെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയുവാനുള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് പാപമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വിടുതലുണ്ടാകുന്നത് ആ നിത്യജീവൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവകാശികളായി തീരാം അത് ദൈവോചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് പോലും മിനിമം റെവലേഷനേ ഉള്ളൂ എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഗോഡ് ഈസ് അബൌ ദാൻ ദ ബൈബിൾ ദൈവം വേദപുസ്തകത്തിനുപരിയാണ് ദൈവം ദൈവം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം മാത്രവുമല്ല ആ വെളിപ്പാട് ഒരുമിച്ചല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭാഗികമായി ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം അത് പൂർണ്ണയർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നാം വചനത്തിൽ ഒതുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വിധം ദൈവം ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകരുത് യാക്കോ ഉപസ്ലിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ അധികം ശിക്ഷാവധി വരുമെന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ അനേകർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകരുത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനുവാദമാണ് അല്ല നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാവുക എന്നുള്ളത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാകണം എന്നാൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാവുക അധ്യാപകരാവുക എന്ന് പറയുന്നത് യാഗോപസ്വലം പറയുകയാണ് അധികം ശിക്ഷാവധി വരുമെന്നറിഞ്ഞ് അനേകർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകരുത് ഇഫിസിലേനത്തിലുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയും അവൻ ചിലരെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവം വിളിച്ച് ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് ദൈവം കൃപ കൊടുത്ത് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാക്കിയവരുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അനേകർ ആകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം അധികം ശിക്ഷാവധി വരുമെന്നറിഞ്ഞു ഇന്ന് പല ആളുകളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാവുക അതിനായി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമയം അല്ല ദൈവം അനുവദിച്ച ആ പരിധിയിൽ നിൽക്കാതെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകുവാനാണ് പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം അതിനെ വിലക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുപ്പത് വയസ്സുവരെ റിട്ടൺ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണം അതുപോലെ അവരുടെ ഓറൽ ലോ തൽമൂത മിഷ്ണ ഇത് പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായവരെയാണ് അവർ ശാസ്ത്രിമാരായി കരുതുന്നത് അവർക്കായിരുന്നു സിനഗോഗിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കൃത്യമായി ദൈവോചനം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അത് പറയുവാൻ പ്രാപ്തരായ ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം 
നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രാപ്തിയാണ് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് പൗലൂസ് അതുകൊണ്ടാണ് തിമോത്യൂസിനോട് പറയുന്നു നീ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചു എന്ന് നീ ഓർക്കണം ഇന്നവരോട് പഠിച്ചെന്ന് നീ ഓർക്കണം അപ്പോൾ തിമോത്യൂസിനെ പഠിപ്പിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തീർച്ചയായി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഭൂലോകമൊക്കെയും പോയി സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കണമെന്ന മയ മഹാനിയോഗം കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ യേശു മൂന്നര വർഷം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവരെ അയക്കുന്നത് ഒരു ശിഷ്യന് മാത്രമേ ഒരു ശിഷ്യനെ ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അവിടെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരാംശം ഇന്ന് വാളെടുക്കുന്നവരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നതുപോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സങ്കടമാണ് എപ്പോഴും പുതിയത് കേൾക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അത് സ്വാഭാവികമാണ് അധേനയിൽ അപ്പോസലായി പൗലൂസ് ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് എന്നാൽ അധേനറൊക്കെയും അവിടെ വന്ന പാർക്കുന്ന പരദേശികളും വല്ല പുതുമയും പറയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും താല്പര്യമുള്ളവരല്ല അപ്പോൾ അധേനയിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ പാർക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ പുതുമ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാണല്ലോ സാരാംശം അത് അന്ന് മാത്രമല്ല അധേനക്കാർ മാത്രമല്ല ഇന്നും എല്ലാ കാലത്തും ആ ഒരു താല്പര്യം ആളുകളിലുണ്ട് അതിനെ ആളുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ ആമുഖമായി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ സാരാംശം എല്ലാ കാലത്തും സഭയിൽ ദുരുപദേശങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ശരിയാമണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്നും നാം ഗ്രഹിക്കണം അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ പെൻഡക്കോസ് പാരമ്പര്യം വിടണം നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശവും അതുപോലെ തന്നെ പൗലൂസ് പറഞ്ഞതാണ് കൃപയുടെ സുവിശേഷം ഇത് കൃപായുഗമാണ് മത്തായി മർക്കോസും ലൂക്കോസും യോഹന്നാനും ഒക്കെ എഴുതിയത് കൃപയും പ്രവൃത്തിയും ചേർന്ന സുവിശേഷമാണ് അത് സഭയ്ക്കുള്ളതല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ദൈവവചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ചിന്തകൾ അത് ദൈവവചനത്തിന് നിരക്കുന്നതാണോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് പെൻഡക്കോസ്റ്റലിസം പെൻഡക്കോസ്റ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെൻഡക്കോസ് മൂവ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് എ ഡി അൻപത്തി രണ്ടിൽ സെൻറ് തോമസിൻ്റെ കാലം മുതൽ കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്ര തെളിവുകൾ ആ സഭയ്ക്ക് സഭയ്ക്ക് അധ്യക്ഷന്മാർ മേലധ്യക്ഷന്മാർ വന്നിരുന്നത് സിറിയയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു അവരെ മലബാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നും മലങ്കര നസ്രാണികളെന്നും ഒക്കെയാണ് അക്കാലത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ വന്നതോടുകൂടെ റോമൻ കാത്തലിസിസം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു പിന്നീട് സഭയിലുണ്ടായ നവീകരണങ്ങളുടെ ഫലമായും വിദേശ മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായും ആംഗ്ലിക്കൻ മെതഡിസ്റ്റ് ലൂതറൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ സഭയിലുണ്ടായ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി മാർത്തോമ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ബ്രദറൻ സമൂഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഉടലെടുത്തു ഞാനൊരു നൂറ്റി പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിൽ ആംഗ്ലിക്കൻ മെതഡിസ്റ്റ് ലൂതറൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ സഭകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അതിൽ മൂന്ന് സഭകൾ കേരളത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന സി എസ് ഐ എന്ന പേരിലും അഞ്ച് സഭകൾ വടക്കേണ്ടിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന സി എൻ ഐ എന്ന പേരിലും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ മലങ്കരയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരിൽ നിന്നുണ്ടായ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മർത്തോമാ സഭയും 
അതിൽ നിന്നുള്ള നവീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബ്രദറൻ സഭയും ഉണ്ടായി ആ ബ്രദറൻ അസംബ്ലി നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ പെൻഡക്കോസൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതും പെൻഡക്കോസ സഭ ആരംഭിക്കുന്നു പെൻഡക്കോസലിസത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റുകൾ നാം അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ബാക്ക് ടു ബൈബിൾ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ വർഷിപ്പ് സ്വതന്ത്രമായ ആരാധന എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരാധനയ്ക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ദൈവോദനത്തിൽ പറയുന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആരാധനയിൽ വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകണം വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവോദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ പെൻഡക്കോസ്ത ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയും തികച്ചും ദൈവോചനം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ബ്രദറൻ അസംബ്ലി വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ബ്രദറൻ ഉപദേശമെന്നും യഹോവാ സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് യഹോവാ സാക്ഷികളുടെ ഉപദേശമെന്നും സെവന്തര അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ സെവന്തര ഉപദേശമെന്നും പറയുന്നു അതുപോലെ മാത്രം എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം അവിടെ എന്താണ് ദൈവവചനത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കണ്ടിരുന്നത് അല്ല വചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അത് വസ്തുതാപരമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ തെളിയിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് എബ്രായ ഭാഷ നിലവിലുണ്ട് എബ്രായ സംസ്കാരം നിലവിലുണ്ട് ഹെബ്രായ് ഹിസ്റ്ററി നിലവിലുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ജോഗ്രഫിയും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ വസ്തുതാപരമായ തെളിവാണ് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവേ നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എബ്രാഹിർക്കിടുത്തെ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ ലേഖകൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധം വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരളി ചെയ്തു ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവം പണ്ട് പറഞ്ഞ വചനം അതിന് മാറ്റമില്ല ദൈവം ഭാഗമ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ വചനം തൻ്റെ ജനത്തിനെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രനിലൂടെ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വചനം പുത്രനിലൂടെ അരളി ചെയ്തത് മാത്രമെന്ന് ആരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകരുത് ദൈവം ഭാഗം ഭാഗമായി അരളി ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണെന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു അത് കാലാതീതമാണ് കാലത്തിന് അധീനമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരു കാലത്തിന് ഒന്ന് വേറൊരു കാലത്തിന് വേറൊന്ന് എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകരുത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളും ദൈവ നിശ്വാസ്യമാണെന്നും മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളാണെന്നും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും അനുദിന ജീവിതത്തിനും വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടതാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് പെൻ്റെ കോസ് വിശ്വാസമാണ് ഇതാണ് പെൻ്റെ കോസ് സഭകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായ നാം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കുവാനുള്ള പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകം എന്ന ഈ ദൈവോചനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഉപയോഗം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഒന്ന് ഇത് രക്ഷയ്ക്കുള്ള വചനമാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപമോചനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവോത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് തരുന്ന നമുക്ക് നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായി തീരുവാൻ കഴിയുന്ന രക്ഷയ്ക്കുള്ള വചനമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ അക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ തിരുവെഴുത്തെന്നാണല്ലോ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ വചനം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിനുള്ളതാണ് ഇത് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞിത് മടക്കി വെക്കാനുള്ള പുസ്തകമല്ല ഓരോ ദിവസത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനുള്ളതാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 
ഇത് നീതിയിലെ അഭ്യസനത്തിനുള്ളതാണ് മൂന്ന് ഈ വചനം ന്യായവിധിക്കുള്ള വചനം കൂടിയാണ് റോമർ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുവിശേഷം കേട്ട വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിനും ന്യായവിധിക്കും മൂന്ന് വിധ ഉപയോഗമുള്ള മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മുഴു ജീവിതകാലവും ഉപയോഗമുള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകവും ലോകത്തിലില്ല ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ആ തിരിച്ചറിവോടുകൂടിയാണ് നാം ദൈവദിനത്തോട് നാം സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അവിടെ ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളും അടങ്ങിയ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ പൗലൂസ് പറഞ്ഞതാണ് കൃപയുടെ സുവിശേഷമെന്നും ഇത് കൃപായുഗമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ മാത്രം സഭയ്ക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ളതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നുമുള്ള ചിന്ത കൃത്യമായി പറയാം ഒരു ഒൻപത് വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവാനിയായിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് മരിച്ചുപോയ ക്ലാരൻസ് ലാർക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകൻ അദ്ദേഹം ബേസിക്കലി സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വേദപുസ്തകം വായിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് പടങ്ങൾ വരച്ച് അദ്ദേഹം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഡിസ്പെൻസേഷണൽ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് ഏഴ് യുഗങ്ങളുണ്ടെന്നും ആ ഏഴ് യുഗങ്ങളിലുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗപരമായ കാര്യപരിപാടികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ സമർത്ഥിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് വലിയ പ്രചാരമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആഗമനത്തോടുകൂടെ ജോൺ ഡേവിസ് ആണ് ആ ചിന്ത കുറച്ച് വ്യാപകമാക്കിയത് അതിനുശേഷം ചാൾസ് എഫ് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ എ ഡിസ്പെൻസേഷണൽ തിയോളജി എന്ന ബുക്ക് ഇറങ്ങി ആ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏഴ് യുഗങ്ങളല്ല പതിനാറ് യുഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു പതിനാറ് യുഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിന് സിംഗപ്പൂരിൽ ജനിച്ച് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജോസഫ് പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന രീതിക്ക് ഹൈപ്പർ ഡിസ്പൻ ഗ്രേസ് തിയോളജി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ഗ്രേസ് തിയോളജി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നീട് സ്നാനപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിശുദ്ധ ജീവിതം വേണ്ടേ വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം എന്നുള്ള പ്രവണത അങ്ങനെ ആളുകളിൽ ഉണ്ടായി പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു ബുക്കാണ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൺ എസ്കറ്റോളജി ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ആ ബുക്ക് എഴുതിയ റെയ്ഡ് എ ആംഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹമാണ് ജോസഫ് പ്രിൻസിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ബുക്ക് എഴുതിയത് ആ ബുക്ക് പ്രസിദ്ധമാക്കിയ ആളാണ് റോബർട്ട് ബ്രേക്കർ ഈ പേര് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം റോബർട്ട് ബ്രേക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് ഫ്ലോറിഡായിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡായിൽ ജനിച്ചു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ബൈബിളിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നമുക്കുള്ളതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ബൈബിളിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നമുക്കുള്ളതല്ല അദ്ദേഹം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭജനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം മത്തായും മർക്കൂസും ലൂക്കോസും യോഹന്നാൻ എഴുതിയത് അത് ഗോസ്പൽ ഓഫ് കിങ്ഡം ഫോർ ജ്യൂസ് ആണ് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ സുവിശേഷമാണത് അത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ ഗോസ്പൽ ഓഫ് സർക്കം സിഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് സഭയുടെ ചരിത്രമാണ് നമുക്കുള്ളതല്ല റോമാലേഖനം മുതൽ ഫിലോമോൻ എഴുതിയ ലേഖനം വരെ 
അപകടം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയ നിയമത്തിലെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസലായ ഔലൂസ് എഴുതിയ പുസ്തകം മാത്രമേ സഭയ്ക്ക് മതി ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് റോബർട്ട് ബ്രേക്കർ പഠിപ്പിച്ചത് ഒൻപത് വർഷങ്ങളെ ആയുള്ളൂ ആ ചിന്തയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തി ഇന്ന് ആളുകൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ ചിന്ത നമുക്ക് ദൈവോദനത്തിന് നിരക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടത് ഇവര് ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായി പറയുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് രണ്ട് തിമ്മത്യൂസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചാണത് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായിട്ട് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്ക എന്ന് പൗലൂസ് തിമോത്യൂസിനെ പ്രബോധിപ്പിച്ച ആ പ്രബോധനം അതിലെ അവർ ഒരു വാചകം അവരതിൽ എടുക്കുന്നു റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ദൈവവചനത്തെ ശരിയായി വിഭജിക്കണം ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ അത് വളരെ മൂലഭാഷയോട് കൃത്യതയായിട്ടാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വചനത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ ഡിവൈഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം കട്ടെന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലെ അതുകൊണ്ട് കട്ടെന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് മുറിക്കാമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർ വേദപുസ്തകത്തെ മുറിച്ച് അതിലെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനവരെ തെളിവായി പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ല ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ സത്യവചന പ്രകാരം നേരെ ഉള്ള വഴിയിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി തിമോത്യോസെ നീ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് അല്ല മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സത്യവചനത്തിൻ്റെ പുതുവഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് സത്യവചനത്തിൻ്റെ പുതുവഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് ലജീപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായിട്ട് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനായിട്ട് നീ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ വചനത്തെ മുറിച്ചു മാറ്റാമെന്നല്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊരു കാര്യം നാം പറയുമ്പോഴും അതിനെ നമ്മൾ അക്കാഡമിക്കായിട്ടും ലോജിക്കലായിട്ടും തെളിയിക്കുവാൻ നാല് തത്വങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ ദൈവവചനത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം രണ്ട് അതിനൊരു വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ അത് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും സാക്ഷികളുണ്ടോ മൂന്ന് അതിനൊരു സർക്കൽസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ അതിന് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യ തെളിവുകളുണ്ടോ മൂന്ന് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ അതിനുപോൽബലകമായ കാര്യങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ ഈ നാല് തത്വം നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ അക്കാഡമിക്കായിട്ടും ലോജിക്കലായിട്ടും ഒരു കാര്യത്തെ തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നാല് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൻ്റെ കോസ്റ്റ് സഭ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെളിയിച്ച് പറയാൻ കഴിയും തുറന്ന് ഞാനത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ ഇവിടെ പൗലൂസ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷം മാത്രം മതിയെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സ്വലനായ പൗലൂസ് താൻ പറഞ്ഞ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എടുത്തു പറയാം പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തർക്കിക്കുന്ന മര്യാദയില്ല തർക്കസൂത്രങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം വൃത ആലാപങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിട്ടുമാറണം ഇതൊക്കെ പൗലൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പ്രതിവാദം ചോദിക്കുന്നവരോട് സൗമ്യതയോട് സാവധാനതയോട് നിങ്ങൾ പ്രത്യുത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അത് തർക്കത്തിനും വാദത്തിനും അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചെങ്കിലേ നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ കഴിയൂ ആ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കരുതാവൂ ആവട്ടെ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ഗലാത്തിരക്കെഴുതി ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതിലെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു നിന്നിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുമ്പ് കൂട്ടി അറിയിച്ചു പൗലൂസ് പറയ
ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ സുവിശേഷമാണെന്നാണ് പോലീസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നതെന്നാണല്ലോ ഇവിടെ അർത്ഥം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൗലൂസുണ്ടായ പുതിയൊരു വെളിപ്പാടല്ല സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഗലാത്തിയിലുള്ള ആളുകളോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് രണ്ട് തിമോത്തീസ് രണ്ടിൻ്റെ എട്ടിലേക്ക് വരാം അവിടെ പറയുന്നു ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചിട്ട് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന സുവിശേഷം അത് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സുവിശേഷം പുതിയതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദാവീദിൻ്റെ വംശാവലി എവിടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന് നാം പഴയ നിമിത്തത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന സുവിശേഷം സാധ്യമാകും വിധം അറിയുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ അത് കൃപയുടെ സുവിശേഷമല്ല അത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷമെങ്കിൽ പൗലൂസ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവായിരുന്നെങ്കിൽ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണെങ്കിൽ ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചടുക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷമെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പഴയ നിയമമല്ലേ പൗലൂസ് അംഗീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഒരു സുവിശേഷമല്ലേ പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ മത്തായി മർക്കോസും ലൂക്കോസും യോഹന്നാനും എഴുതിയത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ രണ്ട് കുരുന്ത രട്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൽ പൗലീസ് പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ഇവിടെ കൃപ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ എന്നാണ് പറയുന്നത് സമ്പന്നനായ ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായി തീർന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജഡാവതാരത്തെയാണല്ലോ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൃപ എന്നുള്ള വാക്ക് ജഡാവതാരത്തെയാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എപ്രകാരമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജനനമെന്നുള്ളത് ചരിത്രം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ അറിയാം യേശുവിൻ്റെ ജനനം അത് അതിൻ്റെ ആ കൃപ അതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ആ കൃപ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെയാണത് എഴുതിയത് വഴിയമ്പലത്തിൽ സ്ഥലമില്ലായകിയാൽ അവനെ പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി വഴിയമ്പലത്തിൽ അല്ല യേശുവിനെ ജന്മം കൊടുത്തത് പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വഴിയമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഭൂമുഖത്തായിരിക്കാം യേശുവിന് ജന്മം കൊടുത്തത് അത് സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയ ജോസിഫസിൻ്റെ ആൻറ്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമുണ്ട് ഹെറോഡോട്ടസിൻ്റെ ബുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടും അവിടെ ആ ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ കൃപ എന്നുള്ള വാക്കിന് ഡോറിയാൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് മൂല ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗോഡ്സ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ടു ദി അൺമെറിറ്റഡ് അയോഗ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപാടിനാണ് കൃപ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയോഗ്യരായ ആളുകളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് കൃപ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അയോഗ്യരായ ആളുകളെ രക്ഷിച്ച ആ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിക്ക് കൃപ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അയോഗ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൃപയുടെ സുവിശേഷമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൃപയുടെ സുവിശേഷമായത് അതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യമായതല്ല സ്വർഗ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് ഈ താണലോകത്തിലേക്ക് വന്ന ആ ദൈവോത്രനായ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജഡാവതാരത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൃപയുടെ സുവിശേഷമായത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക വഴിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു 
ആ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സൗജന്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൃപയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പൗലൂസ് എഴുതിയത് മാത്രം കൃപയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് എന്താണ് യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ ദൂതൻ വന്ന് ആട്ടിടയന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ എവിടെ പറഞ്ഞത് അതിനെ സുവിശേഷം എന്നല്ലേ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞത് അതല്ലേ സുവിശേഷം യേശുവാണ് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചു അതാണ് സുവിശേഷം അതെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സർവജനത്തിനും വേണ്ടി ഈ താണ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച എല്ലാവർക്കുമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷം ആ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യോഹൻ ഞാൻ പതിനാലിൻ്റെ ആറിലാണ് യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ചില പ്രവൃത്തികൾ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശമരിയിൽ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഷണ്ണനുമായി താൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുന്നത് ഫിലിപ്പോസ് ഈ തിരുവെഴുത്ത് ആധാരമാക്കി അവനോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ തുടങ്ങി യശയ്യ പ്രവചനം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഷണ്ണനോട് ഫിലിപ്പോസ് ഷണ്ണൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന യശയ പ്രവചനം എന്ന തിരുവെഴുത്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കി യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ തുടങ്ങി യേശുവിനെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനങ്ങ് പറയാമല്ലോ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയതൊക്കെയും നിവൃത്തിയാകണമെന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഇത് പഴയുന്ന പുസ്തകമാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അത് നിവൃത്തിയാകണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞെങ്കിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ബാധകമാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് ചില പുസ്തകങ്ങളല്ല അത് ദുരുപദേശമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിനോട് നിരക്കുന്നതല്ല ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ തർക്കത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പൗലൂസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോടുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വരുന്ന പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് ആ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തിരുവത്തി ആഴത്തെക്കുറിച്ച് അപസ്വലായ പൗലൂസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബാക്കി കാര്യം പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിലെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധകമാണെന്നാണല്ലോ അവിടെ അർത്ഥം ആ സംഭവങ്ങൾ പൗലൂസ് എഴുതിയിട്ടില്ല ആ സംഭവങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മത്തായിയും മർക്കോസും ലൂക്കോസും യോഹനാനും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബാധകമല്ലേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ബാലിശമായ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത നവീനമായ ചിന്തകളിൽ ആരും ഭ്രമിച്ചു പോകരുത് ആരും ആകൃഷ്ടരാകരുത് പോലീസിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഗലാത്രക്കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ പൗലീസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി ഇനി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ശരി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും ശരി അവൻ
അവർ പറഞ്ഞ സുവിശേഷം അവർ എഴുതിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവെഴുത്ത് അതിനൊരിക്കലും മാറ്റമില്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാമെന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പാപലോകത്തിൽ ജഡത്തിൽ പാപ സാന്നിധ്യമുള്ള പിശാജിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം ദൈവവചനത്തിന് ഒരു കാലത്തും തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല കേൾക്കണം പൗലൂസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി സത്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് കൃപയുടെ സുവിശേഷമെന്നും അത് മാത്രമാണ് സഭയ്ക്ക് ബാധകമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് അപ്പോൾ ഞാനെന്നുള്ള പദമല്ല പൗലൂസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ആരാണ് ഈ ഞങ്ങൾ അപ്പോസലന്മാരെല്ലാവരും എല്ലാവരുമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗത്തിലുള്ളത് ഞാനെന്നുള്ള പദമല്ല പൗലോസ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം റോബർട്ട് ബ്രേക്കറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളും പൗലോസ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു വളരെ സങ്കടകരമാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ പദപ്രയോഗത്തിൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാവരുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ ഹൈപ്പർ ഗ്രേസ് തിയോളജിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തേക്കാൾ പൗലൂസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ആ പൗലൂസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പൗലൂസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശാപിക്കപ്പെട്ടവനെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ല അത് പൗലൂസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഗലാത്തിയർ കെഴുതിയ ലേഖനം പൗലൂസിൻ്റെതാണ് അത് വേണമെന്ന് അവരവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗലാത്യർക്ക് പത്രോസ് എഴുതിയത് എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നല്ലോ പൊന്തോസിലും ആസിയിലും ബിസുനിയിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ചിതറി പാർക്കുന്ന പരിദേശികൾക്കാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഗലാത്തിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് പത്രോസ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഗലാത്തിയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പൗലോസ് എഴുതിയത് വേണം പത്രോസ് എഴുതിയത് വേണ്ട എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യുക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം പൗലൂസ് കൃപയുടെ സുവിശേഷം എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു തേജസിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു രണ്ട് കുരുന്തരം നാലിൻ്റെ നാലിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് തേജസ്സിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിനെന്താണ് മറുപടി ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സുവിശേഷമാണോ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കൃപ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി കൃപായുഗമെന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കലിനോട് ചേർത്ത് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ കൃപായുഗം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ നാൾ വഴി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് ക്ലാരൻസ് ലാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്പെൻസേഷണൽ ട്രൂത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ഒരു ആശയമാണത് അങ്ങനെയാണ് യുഗങ്ങളായി തിരിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ അതിനെതിരല്ല ഏത് മെതഡോളജിയും വേദപുസ്തക പഠനത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ അതിനെതിരല്ല പക്ഷേ അതിലെ സന്ദേശത്തെ നാം മാറ്റിക്കളയരുത് സന്ദേശത്തെ നാം മാറ്റിക്കളയരുത് ഈ യുഗമെന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ബൈബിളിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് യശിയ പ്രവചനം അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിലാണ് അവിടെ പറയുന്നു നീ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അബ്രഹാം ഞങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല ഇസ്രയേലിന് ഞങ്ങളെ തിരിയുന്നതുമില്ല നീയോ യഹോവേ ഞങ്ങളുടെ പിതാവാകുന്നു യുഗാരംഭം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നാകുന്നു നിന്റെ നാമം യുഗാരംഭം മുതൽ അവിടെ മാത്രമേ യുഗമെന്നുള്ള ഈ ഒരു പദം പോലും വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളൂ ഇവിടെ യുഗാരംഭം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദാമി യുഗം അബ്രഹാം യുഗം പാപ നിഷ്പാപ യുഗം ന്യായ പ്രമാണ യുഗം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ഇവിടെ വേദപുസ്തകത്തിലില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന യുഗം യുഗാരംഭം മുതൽ കാലമുണ്ടായത് മുതൽ ഇതേ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ ആട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ദൈവവചനം നമ്മൾ കൃത്യതയോടെ മനസ്സിലാക്കണം വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നാം പാലിക്
എന്താണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ റീസൺ രണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ റീസൺ എന്തുകൊണ്ട് അത് എഴുതി അത് എഴുതുവാനുണ്ടായ കാരണമെന്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമേ നാം ദൈവജനം വ്യാഖ്യാനിക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ തെറ്റ് വരും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്കറിയാം മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാകയാൽ നിൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പഴിച്ച് കളയണം മോശയോട് പറയുകയാണ് നീ ചെരുപ്പ് മാറ്റണം എന്നാൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നു നീ ഏതോ മിന്മേൽ നിൻ്റെ ചെരുപ്പ് എറിയ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് വീണ്ടും പുതിയ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കണം അവിടെ പറയുന്നത് ചെരുപ്പിടാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചെരുപ്പെന്നുള്ള ഒരു വാക്കങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഈ മൂന്ന് ചെരുപ്പും കൂടെ ചേർത്താൽ ശരിയാകുവോ തെറ്റി പോകരുത് ഏതൊരു ഭാഗത്തിൻ്റെയും അത് പറയാനുണ്ടായ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ റീസൺ എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകുമെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അവിടെ അപ്പുസുലനായ പൗലൂസ് പൗലൂസിൻ്റെ പഴയ നിമിത്തോടുള്ള സമീപനം എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ധാരാളം ഭാഗങ്ങളിൽ പൗലൂസ് പഴയ നിയമം കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിലെ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തിമോത്തിയോസിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുകയാണ് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്ന് പതിനാലാണ് നീ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചു എന്ന് നീ ഓർക്കണം ക്രിസ്തുവേശു ക്രിസ്തുവേശുങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവഴുത്തുകളെ നീ ബാല്യം മുതൽ അറിയുന്നു ഈ തിമോത്തിയോസ് ബാല്യം മുതൽ അറിഞ്ഞ തിരുവഴുത്ത് ഏതാണ് വിശുദ്ധ പഴയ നിയമമാണ് ആ വിശുദ്ധ പഴയ നിയമത്തെ ദൈവവചനമായി വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തായിട്ടാണ് അപ്പോസ്വലനായ പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയവും പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നീ നിലനിൽക്കണം നീ അത് മാറ്റിക്കളയണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നീ അതിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവ നിശ്വാസീയമാണ് ആ തിരിച്ചറിവാണ് നിനക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ദൈവ നിശ്വാസീയമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തികളിലും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവരാകേണ്ടതിന് അഭ്യസനത്തിനും ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് ഈ തിമോത്യോസിനോട് പറയുന്നു നീ ബാല്യം മുതൽ പഠിച്ചത് തിമോത്യോസിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് നിൻ്റെ അമ്മയിലും വലിയമ്മയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ വിശ്വാസം നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഏതാണ് തിമോത്യോസിൻ്റെ അമ്മയിലും വലിയമ്മയിലും ഉണ്ടായ വിശ്വാസം വിശുദ്ധ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ വിശ്വാസം അതേ വിശുദ്ധ പഴയ നിയമത്തിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതും വിശുദ്ധ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതും ആ ദൈവികമായ വെളിപ്പാടുകൾ നാം അംഗീകരിക്കണം ഈ ദൈവികമായ വെളിപ്പാടുകളുടെ പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്നത് ഭാവിയിലാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ രൂപം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ വേദപുസ്തകം വന്നതോടുകൂടെ സകലതും പൂർണ്ണമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ബാലിശ്യമായ ആശയങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രസക്തിയുള്ളത് എന്താണ് പ്രസക്തിയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് കാരണങ്ങളാൽ നാല് കാര്യങ്ങളാലാണ് ഒരു കാര്യം നാം ഉറപ്പാക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ സമയപരിധി അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് റോമർ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ പോലീസ് പറയുന്നു തിരുവഴുത്ത് എന്തു പറയുന്നു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്ന് തന്നെ തിരുവഴുത്ത് എന്തു പറയുന്നു അപ്പോൾ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ആ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പഴയ നിയമത്തെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഗലാത്തിയർ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീതികരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്ത് മുൻകണ്ടിട്ട് നിന്നിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുമ്പ് കൂട്ടി അറിയിച്ചു അവിടെ പറയുന്നു തിരുവഴുത്ത് മുൻകണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വങ്ങളെ തിരുവഴുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ
ഉള്ളത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്പം കൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ പഴയ നിയമമെന്നും വിശുദ്ധ പുതിയ നിയമമെന്നും പറയുന്നതാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഉടമ്പടി എന്നും പുതുക്കപ്പെട്ട ഉടമ്പടി എന്നും പറയുന്നതാണ് ശരി പുതുക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പുതുക്കി കൊടുക്കുന്ന പുതുക്കപ്പെട്ട ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അല്പം കൂടി കൃത്യതയുള്ളത് ആവട്ടെ ഡോക്യുമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് തിരുവരുത്തെന്നുള്ള രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലും രണ്ട് ദിന വൃത്താന്തം ആറിൻ്റെ പതിനേഴിലും റോമർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാലിലുമെല്ലാം യഹോവയായ ദൈവം ദാവീദിനോട് നീ അരുളി ചെയ്ത വചനം യഹോവ അരുളി ചെയ്ത വചനം എന്നാണ് പറയുന്നത് മോശയോട് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വചനം നിവൃത്തിയാകുമല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നാണ് പറയുന്നത് റോമർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ സലായ പോലീസിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പോലീസ് പറയുകയാണ് മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവിടുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശി ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഇവിടെ മുന്നെഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എഴുതിയതെന്നല്ല പോലീസ് പറഞ്ഞത് മുന്നെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പഴയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് ആണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോണം അതിലെല്ലാം ആവർത്തിക്കുന്നു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദസ് സയ്യസ് ദ ലോഡ് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അതിൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് ദേവേർ ദ വിറ്റ്നസസ് ഒരു വിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പുറപ്പാട് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇവിടെയെല്ലാം അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫർവാനോട് പറയുന്നു യഹോവ ഈ പ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടിൽ പറയുന്നു ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇനി സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സാഹചര്യ തെളിവ് പുതിയ നിയമത്തിലെ എഴുത്തുകൾ മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ധാരാളം സാഹചര്യ തെളിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ കൊട്ടേഷൻസ് എടുത്തെടുത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത മത്തായി പറയുന്നു അത് സാഹചര്യ തെളിവാണ് ആ സാഹചര്യത്തിന് അനു അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യം മത്തായി എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാഹചര്യ തെളിവാണ് റോമർ ഒന്ന് പതിനേഴിൽ പോലീസ് പറയുന്നു അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു അടുത്തത് നീതിമാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എവിടെ എഴുതി പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിനെ പൗലൂസ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് എവിഡൻസ് അതിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ധാരാളം തെളിവുകൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും സമയത്തിൻ്റെ പരിധി കൊണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്നില്ല യോശുവ മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപതിൽ വായിക്കുന്നു യോശുവ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായ യഹോവിയുടെ വചനം കേൾപ്പി എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾപ്പി എന്ന് നല്ല പറഞ്ഞത് യഹോവിയുടെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം യഹോവിയുടെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ശോമൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തികവുള്ളത് യഹോവിയുടെ വചനം ഊതി കഴിച്ചത് യഹോവിയുടെ വചനം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തികൾ പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപതിൽ വായിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശക്തിയോടെ പരന്ന് ബലപ്പെട്ടു ഒന്ന് തെസ്രോനിക്കൽ രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച വചനം ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ കാലിന് ദൈവവും അത് പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം വേദപുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളും ദൈവനിശ്വാസ്യമാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ കോ സഭകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അരലപ്പാടുകളാണെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ വചനാഭാഗത്തിലൂടെ തെളിവുകളിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അതേ മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അരലപ്പാടുകളാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിനും വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടതാണ് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് ഇതാരും മുറിക്കരുത് ഇതിനെ മുറിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനെതിരാണ് വിപരീതി ഉപദേശമാണ് അത് ദുരുപദേശമാണ് ഈ വചനം വിശ്വാസവും എല്ല